Dus kijk naar een nieuwe video. Ik heb weer een uh, leuke tutorial voor jullie voor de dag. Want ik ga namelijk Perf Panel installeren. Gewoon bij op een VPS bij Volta. Er roepen mensen, ja ik heb mijn LVH, dit, dat, zo, zo. Ja, dat weet ik. Je kan het ook gewoon bij diverse hosts doen. Maar ik heb juist, eh, laat ik zo zeggen, geen leuke dingen uitgevoerd bij Digital Ocean, waardoor mijn account zijn geblokkeerd. Waaronder het ontvangen van een paar DDoS aanvallen vanuit Chrome en hetzelfde systeem van Digital Ocean. Dus is maar beter dan. Dat onder zie je IP na een aantal keertje gewoon weg na een paar seconden eruit. Dus aanval gaan. Dus na een aantal keertjes word je, krijg je een aanval van nog een keer weer binnen. Wat onder je eruit. Permanent. Maar zonder je er ook uit naar een DDoS aanvallen te verzenden. En ik heb er eigenlijk geen zin meer in om over die scheid over te gaan praten, want ja, ze blokkeren gewoon met je toegang. Als je meer normale DDoS aanval hebt ontvangen, dan heb je filter, nee hoor, dan hoor je ze niet klaar als je DDoS aanval binnenkrijgt. Dan wordt alleen maar je IP adres uitgedonderd voor een paar minuten, ongeveer een uurtje, en dan is ze weer terug. Dus laat wel weer zien dat filter veel beter is. Nou, en je ziet ook nog wel weer even basisdingetjes, wat ik zoals altijd doe. Ik, zit op, ik draai met deze VPS op Ubuntu 15.10. Want 16.04 is al uh, drie maanden uit ongeveer. Min, minstens twee maanden. Maar helaas is een panel nog niet ondersteund. Je wordt er nog niet voor ondersteund. Helaas. Nou, ik wil gewoon weer geven. Nou, ik denk maar MariaDB gaan pakken. Dus moet ik even downloads. MariaDB.org slash MariaDB slash Triple Stories. Nou, 15 en dan. Ja, zelf is ook wel oké, okay, maar nu is de support gewoon echt pakken. Van, in tegenstelling tot een filter, je krijgt daar gewoon een super snelle reactie als je iets nou hebt. En ja, je hebt wel aan het begin een snapshot limit, maar ik je gewoon laten verkopen. Ik heb 15.10. Lijkt zo iets mis is. Dat hij niet meer bestaat. Nou ja, nu stond hij niet bestaat. Nou, dan maar los maar op door gewoon weg. RM, zeg ik, C, AT, slash source. Ik heb een list en dan zet ik hier ik hier ergens onderaan. Ik heb SSC dat eruit halen. Om te kijken. En nu even kijken of dat wel werkt. En als dat niet werkt, dan zou ik gewoon de klassieke Oracle MySQL moeten gebruiken. Yep, ik moet dus de klassieke Oracle MySQL gebruiken. Ja, dan is gewoon even dit weghalen. Opslaan. Even de case bijwerken. Even aan de standaardpakket. Dit nou even zelf zo los. Ik vergeet iets. Oracle stukje Java 8 stukje set default. Ja, ik accepteer. In vergelijking met mijn thuisnetwerk is dit veel sneller. Het gaat wel, het zou worden wel een beetje. Nou, het is ook een beetje erg slow vandaag bij filter. 
Dan maar eens even zo'n speedtest gaan voeren, uitvoeren. Hij heeft dus 16 seconden nodig om zoiets te downloaden. Nou, dat is best wel slow. Nou, ik zeg de pet session. Voor deze. Nou, eens even denken. Wat zou ik ook weer doen? Puffpellens leren, maar ook speedtest. Uh, dit is gewoon op, op snel een uh, speedtest uitvoeren, dus dat hoef je niet per se. Dit hoef je niet per se te doen, maar het is gewoon wel af en toe een beetje leuk om te weten wat je allemaal hebt. <lacht> nou, redelijke downloads zijn het dus wel, dus lacht, maar het stikt gewoon naar Oracle, die een beetje sloom is vandaag. Maar ja, dan mag ik wel eens. Maar goed. Eens zien. Als we dit even proberen. Oh ja, recht de muisknops plakken. Dit is gewoon selecteren. En dan nu is het in ik En loslaten is gewoon weg kopiëren. Recht de muisknops plakken, klaar. Dus gewoon simpel is het. Nou, dat is gewoon een wachtwoord. Ja. En wat misschien ook wel handig is, uh, het gebruik maken van een subdomein op de VPS. Want Puffer Ben of eist juist op dit moment HTTPS met hun systeem, met de Demon of Diamond, whatever, wat je ook zegt over. Maar ik krijg ze er wel echt aan een hostnaam bijvoorbeeld aan te maken. Zo dus doe ik nou gewoon weg. Ik heb nog geen hostnaam aangemaakt op mijn, de op mijn domein naam. Je kunt wel graag de mijne namen nemen van Freenom, maar ik weet niet meer of dat wel tegenwoordig gaat, want de laatste keer dat ik er eentje wil registreren. Dat ging nou niet, want dan werd mijn registratie geblokkeerd. Nou, ik zeg. Buffer, panel, en dan. Spaatje erin, erin mag niet. Nou, die staat erin. En dan doe ik gewoon dit even uitvoeren. Dat is voltooid. Nou, tada, daar is het controlepaneel. En dan nu hier op het handwieltje. Ik kom hier op, op kom gewoon het hoofd op in het paneel. Ik geef gewoon deze een naam, zoiets als. PPS en dan zoals je hebt voor een of andere idioot, nou ja, grapje, gewoon een vriend van mij genaamd Evan en Puffpanel is een keer op zijn VPS geïnstalleerd. Nou, dit, uh, je, kun, je kunt het wel op je thuisnetwerk doen, maar ik ben, moet je wel vaak gewoon weer voor, uh, wel voor, voor dit stuk, het IP adres van jouw computer of laptop. Of wat dan ook uh, invoeren. Maar gewoon weg bij een datacentertje dat je daar een VPS hebt staan. Dan kun je gewoon het IP-adres of een hoofdnaam van je VPS doen. Nou, ik zeg gewoon weg hier. Ik wil een voorbereid van 255 tot 250 maken. Create node. Hier krijg je allerlei configuraties, maar dat vind ik niet zo erg belangrijk. Nou, ik zeg. Ik moet even curl installeren. Dan test ik het install curl. Step step yes. Dan is het wel voor mij een stuk sneller. Oh. Nog een 
dat fout. Dat is raar. Ik zou denken dat hij er bestaat. Misschien probeer ik dat. Nee. Dan kijk eens even of hij bestaat hierop. Ja, dus. Dan doe ik gewoon dit zo even oplossen. En dan. Na, na, ga ik gewoon even naar zijn steen P. Na, na. Uh, install.sh want dit wordt automatisch want 6 TMP wordt automatisch bij iedere opstart iedere keer dat je systeem wordt opgestart opgeschoond dus die script wordt dan automatisch verwijderd en zo te zien wil die ja, JDK7 installeren ook JDK7 hij is een beetje erg oud maar toch wordt hij nog mee geïnstalleerd met deze controlepaneel maar omdat ik al een jaar of acht boven heb Inslit, dan geeft hij juist Java 7, als het goed is. Dan kunnen we achterhalen. Door middel van Java stap je version in te tikken. Nou, dit wordt ook weer eens gedownload. Nou, Java stap je version, ik kan er steeds 1.8. Nou ja, ja, acht in principe. Uh, het is wel een leuk beetje voor alles iedereen. Ik heb een eigen, ja, ik heb hier een eigen repository voor jars. Het is groot is van Multicraft, maar ik heb gewoon echt een URL'tje erachter geplakt, achter geplakt, zoals wereldstukje latest, wat je niet zo los kunt zien. En dan word je automatisch doorgestuurd naar de laatste versie van Spikkelt. Je kunt bijvoorbeeld alle scripts van Perfect Panel aanpassen naar mijn eigen repository. Gewoon echt bijvoorbeeld voor de laatste versie te nou. Maar ik doe dat gewoon bij deze tutorial niet, want dat heb ik eigenlijk geen zin. Aangezien, aangezien uh, skills eigenlijk. Als ik dit zou bezoeken, krijg je een privacy fout. Omdat, de, omdat dit een zelfgegenereerde certificaat is. Dus wat ga ik doen? Dan maak ik Let's Encrypt. Zeer handig, heel fijn en terug top. Ook al is je certificaat nog slechts drie maanden geldig, maar je kunt hem gewoonweg na, na ongeveer twee, drie maanden weer verlengen. En dat is misschien ook wel een leuk beetje als je gewoon echt naar welke user naar pin verplaatst. En dan ik doe gewoon voor het cert tot pas ook weer. Dus dan is het deze user pin. Oh je klopt, ik heb nog uh, geen uh, scriptbob gemaakt. Jawel. Ik doe het gewoon met een grap set bot. En dan hier. Ik ben gewoon in slash root, maar toch kan hij dat uitvoeren. Dus ik zeg nou support CPA. CP auto set only CP standalone. E-mail. E-mailadres is verplicht. Dus ik heb bij mijn aparte e-mailadres genaamd let's encrypt. Ja, als je hier jouw domein nummer opzet. Onder mijn e-mailadres. Nou ja, van mijn Let's Encrypt e-mail. En ik kom erachter. Dan zal ik jouw domeinnaam aangeven bij jouw registrar. Wegens abuse van het opgeven van mijn informatie. Terwijl jij geen toegang hebt en geen, to en geen toestemming hebt om het gebruik te maken van mijn e-mailadres. Als je dat wel doet. Ja, sorry, maar dan heb je wel een uh, domeintje minder op je naam. En anders uh, rekenen we wel waarschijnlijk een beetje registreren dat ik gewoon hem uh, onder mijn naam krijg. Dus je bent gewaarschuwd, doe het niet.
onder mijn inwaardes zetten. Onder geen enkel voorwaarde. Want dan uh, vul ik gewoon een uh, abusive in. En dan ben jij de klos. Nou, hoe dan ook. Uh, engines moet hiervoor uitstaan. Dus dan doe ik gewoon weg. Service engine stop. En dan net bij de command van Let's Encrypt. En dan staat hij meteen weer automatisch op. Uiteraard moet hij nou wel eens downloaden. Dat gaat nog even redelijk snel. Sorry, maar ik ben verkouden, de, zoals je waarschijnlijk kunt horen aan mijn stem. Terwijl hij bezig is, dan ga ik even mijn neus stuiten. Zien ze nog niet klaar? Oh jawel, nou wel. Nou is het. Oké, okay, certificaat is aangemaakt. Uit voorzorg doe ik altijd dit even installeren. Dat vind ik wel fijn in plaats van plus en skills restart. Een keer gewoon weg, bijvoorbeeld. Nou, uh, alle HTTPS van. Die zelf is aangemaakt door de installatie van een panel load vervangen. Dus dat doe ik al weer. Shift HTTPS. En dan zet ik S, maak ik een snelkoppeling. Naar de originele set kaapstanden. Nou, ik zeg even een start. Nou, die is weer opgestart. Ik zeg nu reversen. Dan krijg je hier een veilig, een veilig groen slotje. Dan krijg je certificaat. Hier let's encrypt authority. En dan hier is dan het mijn naam. Nou, ik zeg gewoon weg new server. En dan kun je hier selecteren uit Minecraft voor 1.7 en nu de recentste. Uh, nano lib scripts install minecraft.sh Nou, hij is aan standaard op van 0, ja. Maar ik wil gewoon nu spiegeld. Laat ik wel even eentje aanmaken. Dan zeg ik, ja. Dan doe ik mijn... Minecraft server, als ik kan. Ja, en dan 1 gigabyte, dan doe ik het weer. Wordt gemaakt. Nou, en nu word ik geïnstalleerd. Ik raad je hiervoor wel aan om gewoon weer even je browser zo los te openen. Want hij gaat nou een spiegel te proberen aan te maken en het duurt altijd even, afhankelijk van jouw processorsnelheid en hoeveel processorskern je hebt. En over werkgeheugen. Wat ik in ieder geval wel ga doen, is zo even Minecraft opstarten. Hier, en hij is nou bezig. Gelukkig heb ik een best wel redelijk snelle processor. Maar normaal zou ik gewoon zeggen, download gewoon een jaar van mijn repository als je gewoon geen goede computer, laptop of VPS hiervoor hebt. En dan kun je gewoon weer gerust eentje van mij downloaden. Ik heb gewoon geen probleem mee als je dingen gewoon werkt daarvan dan laat van mijn dan yours. Dat is juist het doel voor dat iedereen er gebruik van mag maken. Nou, en zo zie ik nou mijn browser vast. Wat even te kijken en gebruikbeheer. Ja, Google is bezig. Kaart aan het werk. Dat is wel hilarisch eigenlijk. Nou. Dan wordt even rustig wachten. In principe draait nou alles op de achtergrond. 
En Lanka, Kruisbaan zit alles, altijd alle gebruikers onder steeds home. Dus ik kan gewoon gewoon weer zeggen van ik ga gewoon naartoe. En dan zie ik gewoon weg van welke zal er allemaal in zitten. Maar dat zal als het goed is meteen worden vervangen. En ik heb ook meteen toen tot een log met dus kat. Oké, okay, ze is nog best mee downloaden. Hij downloadt de laatste content van Spiegel's eigen GitHub. En Maven Repository. Eigenlijk Maven Repo Repository. Oh, hij is bijna, hij is zo te zien, bijna klaar. Dat ook niet. Jammer. Ik doe gewoon even die. Ja, gewoon weer gestalte. Oh, dat was een beetje erg gelezen. Oh, maar dat is een nieuwe. Uh... Nou, spiegeltel is bijna klaar. Maar laat alsjeblieft een suggestie achter, want ik wil gewoon werken, juist weten wat jullie graag willen weten en zien wat ik doe. Want ik heb zelf bijna geen idee meer om iets uit te voeren. Hier, download me vast. Jippie. Nou. Ik zeg nu. Ah ja, ja weet je het. Nou. Ik zeg, mijn Minecraft server. Oh, is die een stal nog bezig? Ik dacht dat het klaar was. Dank je wel. We vieren maar weer dat hij druk bezig is met van alles en nog wat om alleen maar de laatste versie is aan het genereren. Nou, ik ga even weer terug kijken, ik ga even kijken of ik wel weer in kan. Ja, ik zeg start. Minecraft Eula heb ik weer eens nodig. Oh ja, als je niet aan een Minecraft Aula, Eula houdt, dan heb je een probleem. Want dan kan je surfen op een blocklist staan. Blocklist.tcpl. Hier kun je namelijk zien hoe, welke servers allemaal nog geblokkeerd zijn. Deze servers zijn zo te zien op niks aan om hun server te laten deblokkeren. Dus uh, bij deze, veel plezier met jullie servers. Als je hier uh, dus staat, dan ben je echt gewoon het los. Hier, gratis server. Goedkoop gewoon. Er zitten gewoon een paar goedkoopste servers tussen. Maar waarom moet je nou je eigen Minecraft server van Cancer MC? Of zo'n kanker Minecraft. Dat is echt gewoon slecht. De slechtste naam die je ooit kunt bedenken. Waarom een. Porno domein naam voor een Minecraft server. Dat is nog veel dommer. Schaam jezelf. Nou. Ik sta tegen je. Je gebruikt hier gewoon SFTP. Dus ja. Je moet wel vaak, je kunt best gewoon een wachtwoord hier instellen. Ik start even mijn Minecraft op. En dan nu start. 
Pro, it takes a Minecraft account from my server. So I can go over and I'm going to Minecraft. My bad. Play. Tot de VPS bezig is met de wereld aan het genereren. Laat mij let op nou. De game. Ik heb nou eigenlijk geen zin om uh, naar 1.2 over te schakelen, maar meestal is het no niet nodig met spiegeld. Dus het ook wel weer een beetje een karweitje. Nou, uh, perfect. 